浮沉，抛骨荣与归尘，等几轮重逢，从何幻数他魂，问到七魂。怎么，你们有意见？哦，没，没有，我们哪敢和上官导师您抢啊？是吧？嗯。哎、嗯嗯啊，他该不会要公报私仇吧、呃？诸位导师，其实弟子是双道魂，还有一个医书道魂，弟子想学习医术和炼药术。医书道魂，难得呀。那就进我们药宫吧。我说了，他以后跟我。不是吧？什么情况？怎么这些导师个个都怕这个女人？还不快过来！这个小丫头，我们束缚了公药。如果各位有什么不满的，欢迎来找我们长老说。雪儿和雨欣都能够成为学院长老的弟子，今后必会得到好的培养。跟我走。哎哎、我是想不通，好好的核心弟子不当，过来当什么导师啊？听说是因为圣剑君牵扯到了核心弟子间的一些争斗，嗨，谁也说不清楚。嘘，小声点儿，要是让上官导师知道谁在背后议论他，绝对不会有好果子吃。哎，跪下吧。我为什么要跪下？自然是拜师，行过跪拜礼后。你作为弟子就得听命于我，明白吗？你，你在开玩笑吗？我什么时候答应选你做我导师了？你真的不拜我为师，信不信我现在就杀了你？哼，早知道当初就不该救你，让你被那个男的杀了好了。你动手就动手，我扬。哎，你，啊，你。还得让我亲自动手，告诉你，不听师尊的话是会吃亏的。告诉你，你最好别给我机会，不然我一定要让你后悔。好、啊，你想怎么让我后悔？啊！居然对我用毒！这是你逼我的。刚提醒过你，<笑>你未免高兴得太早，忘了告诉我，我也是双道魂，另一个便是药炉道魂。哼<笑><笑>，我早就在你身上闻到了一种只有常年和药材打交道才会留下的味道，所以呢，这个毒我稍稍用了一点点手段，你一用功就会加速毒素发作。
，你说我现在该怎么对付你呢？这小子还真当自己是保守，这种毒还难不倒我。不过我再想看看他敢做什么。嗯，你想怎么样？要杀我的话，尽管动手好了。嗯<笑>像你这么漂亮的女人，要是直接杀了，岂不是太可惜了？终于露出马脚，看我怎么收拾你！杨晨，没想到你是这种人，我只是开个玩笑罢了。没想到你居然这么狠毒忘了说了，这种毒解起来更简单，只要停止运功，用冷水一浇就好了。你为什么要帮我解毒？和你一样，我也只是开个玩笑啊。我知道你不怎么想看到我，放心，我现在立刻就走，走得远远的。我让你走了吗？你既以拜我为师，就要听我的命令。我没让你走，你就哪儿也不能去。不让我走是吧？那好。我就住这儿。我把你眼睛给挖出来！我猜你不会这么做的。怎么说，我也是你徒弟吗？哼，你承认是我徒弟了吗？那还不赶紧叫声师尊？哎，行，反正我是已经上了贼船了，美女师尊，这总行了吧？这还差不多，还算你懂事儿。之前的事情就一笔勾销吧。没问题，不过美女师尊，你得先回答我一个问题。